es la marca que nos devolvió nuestra agencia de diseño y en principio nos sugirió una, una cara de una persona en paz, eh, con sabiduría, con un camino recorrido, con los ojos cerrados, en calma, nos encantó, pero el problema es que no sabemos quién es porque no somos nosotras, definitivamente, no, somos muy calmas. no estamos muy calmas, esta es una historia que, de, de fusión de dos estudios que vienen con una trayectoria de más de 15 años, cada una focalizada y especializada en lo suyo, con métodos ya eh, probados que nos funcionan, hoy hacemos muy fácil lo que antes nos llevaba tres veces más, yo más focalizada en la gestión de proyectos corporativos, Paula en el diseño, y decidimos juntarnos, y para nosotros es un desafío porque se trata de movernos un poco la, la estantería de algo que ya lo estábamos haciendo de taquito y que podríamos haber seguido así, sin embargo, venimos a incomodarnos una a otra, a generarnos nuevos desafíos. Y... También andan, porque en realidad no vamos a hablar de marcas. No, no, y además no vamos a hablar de marcas, vamos a focalizarnos en lo corporativo, que es lo que más hoy nos está este, ocupando. Pero, pero bueno, eh, tiene que ver este, esta introducción porque para nosotros estos nuevos proyectos que les vamos a mostrar tienen que ver con esta, con esta unión que todavía estamos procesando eh, que todavía tiene un montón de incógnitas, pero nos entusiasma mucho y, y plantearnos estos desafíos nos parece que genera, eh, que nos saca de la zona de confort, nos genera, nos genera mucho más riqueza en el resultado que, que damos a nuestros clientes y bueno, si en este camino no nos, si no nos peleamos o nos agarramos de los pelos, este, vamos a aprender mucho y vamos a, a volver a divertirnos con, con lo que hacemos. Y este concepto de la incomodidad nos parece bastante interesante porque es un poco el punto de partida, eh, es más, celebramos las diferencias de ambas y de ahí en más tratamos de eh, incomodar en principio al cliente o al, a, a, para, para sacudir un poco lo, la, la, las cuestiones por ahí de las convenciones eh, y así es como, como arrancamos un poco de forma molesta a, a interactuar con el cliente. Eh, la verdad es que estamos muy entusiasmadas, estamos con proyectos este, que nos están dando mucha pasión a ambas, nos peleamos bastante eh, porque somos muy distintas y en este camino eh, vamos a hablar un poco de eso. Este es un proyecto eh, que estamos desarrollando en Brasil, es para una empresa de tecnología muy importante y se trata de un predio de... 30.000 metros con casi 20.000 metros cubiertos en una zona que no es de oficinas, ellos van a colonizar ese, ese lugar, es, es muy interesante desde el impacto cultural que tienen la, en esa comunidad y nosotros llevamos a, llegamos a ese proyecto cuando tenía cierto avance eh, como asesoras y hoy terminamos estando a cargo del anteproyecto y de todo el seguimiento del proyecto porque desde ya las ingenierías se desarrollan allá eh, y estamos muchísimo más involucradas en, en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones de look and feel y, y proyecto. Y, y acá queríamos mostrar de qué manera nosotros todo el tiempo, a partir de lo hecho, eh, propusimos cambios, cambios que fueron mejorando este, en todos los aspectos. Situaciones que pueden parecer molestas, que donde metemos un poco el dedo en la llaga eh, y con bastante riesgo, terminaron siendo bastante exitosas con un equipo de gente con el que estamos trabajando allá muy, muy, que se adaptó mucho a los, a, muy profe, de, de forma muy profesional. Para nosotros es una experiencia muy interesante en, en otro país y en un proyecto de oficinas en macro, ¿no? eh, que ya tiene, in, empecé a introducir otros temas eh, como, como la relación con, con el entorno, con lo urbano eh, y donde estas nuevas oficinas, en este caso estas de tecnología, incorpora otros nuevos usos. Eh, tiene que ver con, con pequeñas ciudades dentro de la misma, de, digamos, dentro del mismo... Sí, como predio. resolver su propia ciudad dentro de sus, de sus límites. El otro eje que nos mueve en nuestros diseños es pensar el diseño a partir de las personas. Obviamente esto no es nuevo, pero ¿qué significa en la arquitectura corporativa? Tiene que ver con, con entender que la forma en que un espacio hace sentir a una persona impacta directamente en su trabajo. 
Entonces, que hay que empezar a pensar ese entorno de trabajo entendiendo muy profundamente los procesos de la gente, la forma en que interactúan los individuos entre ellos, los grupos, y cada vez más la forma en que interactúan con el entorno y con la ciudad. Entender que, que hoy, bueno, voy un poquito adelantada, eh, Entender la ruptura de la frase lugar de trabajo, hoy el lugar no se relaciona con el trabajo, el trabajo se hace en donde sea que esté y entonces eso genera una, una apertura y, una, y una, eh, se diluyen los límites más allá del entorno mismo. El entorno de trabajo tiene que permitir fluir a la gente, entender ese flujo diario de las personas, tiene que permitir la elección de la gente todo el tiempo de dónde, en qué momento quiere trabajar, y eso redunda en una mejora de la energía. Eh, esta, bueno, acá ven un ejemplo también de Mercado Libre de Buenos Aires, donde, donde, donde estas tipologías diferentes y espacios que la gente elige eh, empiezan a, a ocupar el, el espacio principal de, de la empresa. Eh, entonces, se trata las elecciones, elecciones que va a hacer la gente durante el día, eh, durante ese flujo y ese, y ese movimiento hacen que redunden en una mejora de energía. No se trata de trabajar más horas, sino de mejorar la energía en las mismas horas que trabajamos. Ojalá se pudiera, ¿no? Cuesta bastante. Pero claro que sí, hay que pensar en entornos que promuevan esto. Eh, que una persona tenga el momento de focalización, que tenga también el momento de cultivar su bienestar, que pueda hacer, no sé, tomarse un momento relajado para, para almorzar, para hacer yoga, para correr, bueno, depende también de, de las posibilidades de cada empresa. Pero la mejor forma de lograr más es pasar menos, más tiempo haciendo menos. Se trata de una arquitectura basada en las experiencias. Y esta foto un poco audaz... Nosotros venimos de San Francisco, tiene... que nos mandó un cliente, experimentar. Acá vemos un bueno, señor desnudo. Sí, en realidad nos mandaron a visitar Silicon, voy a aclarar, ¿no? nos mandaron a Silicon Valley a recorrer las 12 empresas más importantes de tecnología del mundo, como Facebook. Eh, y si bien fue una experiencia sumamente rica, vimos un montón de cosas en estas mega empresas con esa escala, Quizá cuando hablamos de experiencias, las experiencias más fuertes las tuvimos el fin de semana que recorrimos San Francisco, que era una ciudad calle, que no conocíamos, ¿no? Y, y nos encontramos con este señor y miles de otros y entendemos cómo viven ellos este, esa ciudad. Pero volviendo a lo que decíamos de, de los entornos de trabajo, eh, el ejemplo de Facebook es un ejemplo muy, muy interesante, muy impactante. Ellos acaban de terminar un edificio que hizo Frank Gehry de 40.000 metros cuadrados en una sola planta una planta realmente de este casi es el, 40... Este es Airbnb. Este es Airbnb, de 40.000 metros cuadrados, donde conviven muchísimas personas y, no te, y, y los límites se diluyen y no te das cuenta la, la escala que tiene esa planta. Airbnb es una empresa muy interesante, son unas oficinas que la gente trabaja donde sea, en la recepción, en el jardín, eh, y fluye todo el tiempo. Este es el edificio de, de Gary, de Facebook. Bueno. Son esos 40.000 metros con una terraza verde de 13... De, sí, lo mismo arriba, son 30 hectáreas. Eh, lo que queremos decir es que la línea entre el trabajo y la ciudad se diluye. La gente trabaja en el edificio, trabaja fuera del edificio, trabaja en parte de la ciudad, entonces los edificios están siendo pensados en forma diferente. La, gente, la ciudad es parte del lugar donde uno trabaja, eh, los negocios cambiaron, las generaciones que vienen son más creativas, son más informales, y esto hace que, la, que el real estate tenga que adaptarse a esos... Quiero aclarar eh, algo, ¿eh? esta foto eso, bueno. la sacó Milagros en el hotel de San Francisco, eh, era un señor que estaba sacándole fotos a su perro ahí en el, en el sillón. Bueno, sí, nos impactó la cara de seguridad del perro y nos pareció bien ponerla en, en la conclusión. Pero resumiendo, la felicidad de una persona en su entorno de trabajo, me, eh, más allá de mejorar la productividad de la empresa, apuesta a la innovación y apuesta a construir mejores culturas y más saludables. Esto es en donde estamos, estamos con muchas otras cosas más eh, interesantes y que nos gustan, sabemos que es un recorrido que empezamos, que nos podemos equivocar en el camino y esperamos que a esta carita le saquemos una sonrisa en el mediano plazo.